വെൽക്കം ടു മൈ ക്ലാസ് റൂം ഹലോ കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫൈവ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് അതിൽ ചാപ്റ്റർ വൺ നോ ദ പ്ലാൻ വേൾഡ് ക്ലോസ്ലി എന്നതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ഒബ്സേർവ് ദ പ്ലാൻസ് എറൗണ്ട് യു ചുറ്റുമുള്ള സസ്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കൂ ഓൺ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ ഡസ് ദ സൺലൈറ്റ് ഫോൾ മോർ സസ്യങ്ങളുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് സൂര്യപ്രകാശം കൂടുതൽ പതിക്കുന്നത് ലീവ്സിലാണല്ലേ ആർ ലീവ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് അറേഞ്ച്ഡ് സോ ആസ് ടു ഗെറ്റ് മാക്സിമം സൺലൈറ്റ് സൂര്യപ്രകാശം നന്നായി ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലാണോ സസ്യങ്ങളിൽ ഇലകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് യെസ് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് എന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മാക്സിമം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുകയുള്ളൂ മാക്സിമം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടന്നാലേ മാക്സിമം ഫുഡ് ലീവ്സിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്ലോറോഫിൽ ദ ഗ്രീൻ കളേഡ് പിഗ്മെൻറ്റ് സീൻ ഇൻ പ്ലാൻസ് ഈസ് ക്ലോറോഫിൽ സസ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന പച്ച നിറമുള്ള വർണ്ണകമാണ് ക്ലോറോഫിൽ ക്ലോറോഫിൽ അബ്സോർബ് ദ സൺ ലൈറ്റ് നീഡഡ് ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആഹാര നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആകീർണം ചെയ്യുന്നത് ക്ലോറോഫില്ലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് മോർ ഇൻ ദ ലീവ്സ് ക്ലോറോഫിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഇലകളിലാണ് ആർ ഓൾ ലീവ്സ് ഗ്രീൻ ഇൻ കളർ എല്ലാ ഇലകളും പച്ച നിറമാണോ അല്ല മഞ്ഞ നിറത്തിലും ഉണ്ട് ഹാവൻ യു സീൻ ദ റെഡ് അമരാന്തസ് ഡസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ കൂട്ടുകാർ ചുവന്ന ചീര കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുമോ ട്രൈ ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈ പരീക്ഷണം ചെയ്തു നോക്കൂ മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയർഡ് ലീഫ് ഓഫ് റെഡ് അമരാന്തസ് ബ്ലോട്ടിങ് പേപ്പർ ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ ചുവന്ന ചീരയുടെ ഇല ബ്ലോട്ടിങ് പേപ്പർ റബ് ദ ലീഫ് ഓഫ് റെഡ് അമരാന്തസ് ഓൺ എ ബ്ലോട്ടിങ് പേപ്പർ ചുവന്ന ചീരയുടെ ഇല ബ്ലോട്ടിങ് പേപ്പറിൽ ഉരയ്ക്കുക ഒബ്സേർവ് ദ കളർ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പേപ്പർ പേപ്പറിലെ നിറം മാറ്റം നിരീക്ഷിക്കൂ അനലൈസ് ദ ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്നിട്ട് നിരീക്ഷണങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്തു നോക്കണം റൈഡ് ഡൗൺ ദ നോട്ട്സ് ഓഫ് ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി കൂട്ടുകാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ കുറിപ്പ് കൂട്ടുകാരുടെ സയൻസ് ഡയറിയിൽ എഴുതുമല്ലോ ഡിഡിൻ്റ് യു റിയലൈസ് ദാറ്റ് റെഡ് അമരാന്തസ് ഹാസ് ക്ലോറോഫിൽ ചുവന്ന ചീരിയിൽ ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടുകാർ കണ്ടെത്തിയല്ലോ ഇഫ് സോ വാട്ട് കുഡ് ബി ദ റീസൺ ഫോർ ഇറ്റ്സ് റെഡ് കളർ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചുവപ്പ് നിറത്തിന് കാരണം എന്തായിരിക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചർ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ചിത്രം നോക്കൂ ബിസൈൻസ് ക്ലോറോഫിൽ അതർ പിഗ്മെൻസ് ആർ ഓൾസോ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ പ്ലാൻസ് ക്ലോറോഫിൽ കൂടാതെ വേറെ പിഗ്മെൻസ് വർണ്ണകങ്ങളും സസ്യങ്ങളിലുണ്ട് ഹെൻസ് ലീവ്സ് വിത്ത് ദ പിഗ്മെൻറ്റ് സാന്തോഫിൽ അപ്പിയർ യെല്ലോ ഇൻ കളർ ഇതുകൊണ്ടാണ് സാന്തോഫിൽ എന്ന പിഗ്മെൻറ്റ് ഇലകളിൽ മഞ്ഞ നിറത്തിലും ദോസ് വിത്ത് കരോട്ടിൻ അപ്പിയർ യെല്ലോയിഷ് ഓറഞ്ച് കരോട്ടിനുള്ളവ ഓറഞ്ചും മഞ്ഞയും കലർന്ന നിറത്തിലും and those with anthocyanin appear red in color anthocyanin enna pigment ilagalil chuvappu nirathilumana kaanunnathu are pigments present only in leaves ilagalil maatramaano ee pigments ullathu in your science diary explain the reason for the red color of hibiscus and the yellow color of sunflower ചെമ്പരത്തി പൂവ് ചുവന്നിരിക്കാനും സൂര്യകാന്തി പൂവ് മഞ്ഞയാവാനുമുള്ള കാരണം വിശദീകരിച്ച് കൂട്ടുകാർ കൂട്ടുകാരുടെ സയൻസ് ബുക്കിൽ എഴുതൂ എന്താണ് കാരണം പിഗ്മെൻ്റ് ആണല്ലേ പിഗ്മെൻസ് ഗീ കളർ ടു ലീവ്സ് സ്റ്റെംസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇലകൾക്കും തണ്ടുകൾക്കും പൂക്കൾക്കും പഴങ്ങൾക്കും നിറം നൽകുന്നത് ആരാണ് പിഗ്മെൻസ് ആണ് Listen to what Baiju said to his teacher. Teacher ഓട് ബൈജു പറഞ്ഞത് കേൾക്കൂ ടീച്ചർ ഐ ഹാവ് ഗ്രോൺ സം പ്ലാൻസ് ഇൻ മൈ ബെഡ്റൂം വോൺ ദ ബി ഇനഫ് ഓക്സിജൻ റിലീസ്ഡ് ബൈ ദ പ്ലാൻസ് ഇൻ സൈഡ് ദ ഹൗസ് ടീച്ചർ വീട്ടിലെ ബെഡ്റൂമിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ചെടികൾ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെടി 
പുറത്ത് വിടുന്ന ഓക്സിജൻ വീടിനകത്ത് നന്നായി കിട്ടുമല്ലോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ റെസ്പോൺസ് ടു വാട്ട് ബൈജു സെറ്റ് ബൈജു പറഞ്ഞതിനോട് നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം എന്താണ് ഇസ് ദർ എനി ബെനിഫിറ്റ് ഇൻ ഗ്രോയിങ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ ഹൗസ് വീട്ടിനുള്ളിൽ ചെടി വളർത്തുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ വിൽ സച്ച് ആൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് ബി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ടു ഗെറ്റ് ഓക്സിജൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ നൈറ്റ് രാത്രിയിൽ ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നതിന് ഈ സംവിധാനം സഹായകമാകുമോ റെക്കോർഡ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ഇൻ ദ സയൻസ് ഡയറി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കൂട്ടുകാർ കൂട്ടുകാരുടെ സയൻസ് ഡയറിയിൽ എഴുതണം ബൈജു പറഞ്ഞതിൽ ശരിയുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആൻഡ് റെസ്പിരേഷൻ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ചിത്രം നോക്കൂ ഇതിൽ നിന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്താണ് പ്ലാന്റ്സ് സ്വയം ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അല്ലേ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് അല്ലേ പിന്നെ എന്ത് വേണം ലീവ്സിൽ ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെൻറ്റും വേണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സ് എന്തും എടുക്കും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസും എടുക്കും അല്ലേ ആറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഗ്ലൂക്കോസും കിട്ടും പിന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് ഓക്സിജനും പ്ലാന്റ്സ് റിലീസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓക്സിജനെ എടുക്കുകയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡു പ്ലാന്റ്സ് റിലീസ് ഓൺലി ഓക്സിജൻ അറ്റ് ഓൾ ടൈംസ് സസ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓക്സിജൻ മാത്രമാണോ പുറത്ത് വിടുന്നത് നോ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് സമയത്ത് അവർ പുറത്ത് വിടുന്നത് എന്താണ് ഓക്സിജൻ ആണ് പക്ഷേ റെസ്പിരേഷൻ സമയത്ത് അവർ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് അല്ലേ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് വിടുന്നത് ഈസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് പോസിബിൾ അറ്റ് നൈറ്റ് വൈ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് രാത്രിയിൽ സാധ്യമാണോ നോ അല്ലേ കാരണം എന്തില്ല സൺലൈറ്റ് ഇല്ല അല്ലേ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ആണ് കാരണം ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കാൻ എന്ത് വേണം സൺലൈറ്റ് വേണം നൈറ്റിൽ സൺലൈറ്റ് കിട്ടുമോ ഇല്ല വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ജ്യൂറിംഗ് ദ ഡേ ആൻഡ് ദ നൈറ്റ് ഇൻ ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് രാത്രിയും പകലും സസ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവികളിലും നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം പ്രോസസ് എന്താണ് റെസ്പിരേഷൻ അല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും റെസ്പയർ ചെയ്യണം അല്ലേ റെസ്പിരേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ എടുക്കുകയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വിടുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെസ്പിരേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് സൺലൈറ്റിൻ്റെ ആബ്സെൻസ് സമയത്ത് പ്ലാന്റ്സ് ഓക്സിജൻ എടുക്കുകയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ബൈജുവിൻ്റെ ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പം നൈറ്റിൽ ബൈജു അവൻ്റെ റൂമിൽ പ്ലാന്റ്സ് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടോ ഓക്സിജൻ തരുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അല്ലേ കാരണം ആ സമയത്ത് അല്ലേ നൈറ്റ് ടൈമിൽ പ്ലാന്റ്സ് എന്ത് പ്രോസസ്സ് ആണ് അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്നത് റെസ്പിരേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് വെൻ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ക്യാരി ഔട്ട് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ടൈം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഹരിത സസ്യങ്ങൾ പകൽ സമയത്ത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടത്തുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്വീകരിക്കുകയും ഓക്സിജൻ പുറത്തു വിടുകയും ചെയ്യുന്നു സിൻസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഡസ് നോട്ട് ടേക്ക് പ്ലേസ് അറ്റ് നൈറ്റ് ഓക്സിജൻ ഈസ് നോട്ട് റിലീസ്ഡ് രാത്രിയിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കാത്തതിനാൽ ഓക്സിജൻ പുറത്തു വിടുന്നില്ല ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് റെസ്പെയർ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് സസ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവികളും പകലും രാത്രിയും ശ്വസിക്കുന്നു ഓക്സിജൻ ഈസ് ടേക്കൻ ഇൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് ഗിവൻ ഔട്ട് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ സ്വീകരിക്കുകയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തു വിടുകയും ചെയ്യുന്നു കൂട്ടുകാർക്ക് എന്താണ് ക്ലോറോഫിൽ എന്താണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്താണ് റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗവുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ